Eh, muy buenas noches, me indican si me logran escuchar. Buenas noches, sí, bien. Ok, thank you very much. Good evening buenas to noches. everyone. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Mr. Emerson. Good evening to everyone. Okay, it is eight o'clock. Las ocho en punto. Okay, class. Eh, bienvenidos a todos. Ok, este es el módulo número 3, ok, del inicial 1. Okay. Beginner 3, class number 1. Ok, esta es la clase número 1. Tenemos alrededor de eh, 11 conectados en Zoom. Okay. Así que vamos a dar inicio a la clase de este día, la clase número 1. Class number 1. Ok. Bueno, eh, como parte del protocolo que seguimos en inglés corporativo, okay, nos indican que eh, hablemos un poco sobre nuestra trayectoria. Okay, eh, así que mi nombre es Rodrigo González okay, y voy a estar a cargo de este grupo. Así que un poco de... Oh, perdón. Permítame un segundo. Yes. Buenas noches. Good evening. Welcome. Ok, quizá voy a esperar un par de minutitos mientras los demás compañeros logran ingresar. En la primera clase eh, tienden a haber ciertos problemitas a la hora de ingresar. Así que... El, oh, algo se cayó de ahí. el libro de texto mire. también le voy a solicitar que lo tengan eh, cerca de ustedes a la mano porque lo vamos a utilizar okay. the book ok, the manual the manual ok, quizás un minutito más para dar inicio un minuto More. One minute more. Teacher, me puede compartir el manual. Vale, permítame. Si algún compañero ya, lo, ya tiene el, el, el manual y nos ayuda compartiéndolo en el grupo de, de, de WhatsApp, se lo agradecería mucho, porque ahorita solo se lo podría compartir en el chat de Zoom. Okay. Si no, más adelante se lo comparto. ¿no? Ok, bueno, vamos a, a dar inicio. Ok, eh, this is the module number three. Ok, module number three, the beginner number one. El módulo tres del inicial uno. Ok, the basic one. Ok, en... Ok, eh, parte un poco sobre mí. Okay, a little bit about my, myself. Ok, eh, eh, poseo una licenciatura en idioma inglés. Okay, con una especialización, especialización en traducción e interpretación simultánea. Un poco de la experiencia laboral. Eh, gracias a Dios he podido formar parte de ISNA como intérprete. También en colegios como el García Flamenco, en la Universidad Evangélica. Y okay, también en academia como CCLS. Ciertos reglamentos que nos solicita Inglés Corporativo y también INSAFOR. Okay, que les aclaremos en la primera clase, que okay, algo muy importante es su nombre completo al conectarse 
a la plataforma. ¿okay? Su nombre completo eh, al conectarse a la plataforma. Ambos nombres y ambos apellidos. Esto es también algún lineamiento que se pide por parte de Insafor ¿okay? para poder llevar la asistencia. Ya que cada vez que finaliza la clase hay un operador que, que ingresa Ok, uh, ingresa a ver la, la, los Zoom, digamos, y verifica cuántos minutos ha estado usted presente durante la clase. Entonces es importante que ponga su nombre completo okay, para poder evitar cualquier malentendido. En el caso que usted sea oyente, agregar la palabra oyente entre paréntesis después de su nombre. Okay, algo también muy importante la cámara encendida durante toda la sesión. Okay, este es un lineamiento, lineamiento no mío, sino de parte de Insafor. Eh, minimizar el sonido ambiente. Lo sí, más se escucha cortado. ¿Los demás me escuchan cortados también? Sí, dicho. Permítanme. Yo lo escucho bien, dicho. Y ahora, ¿qué tal? Hello, hello. Mejor. Ok, excelente. Eh, bueno, como les estaba explicando, ciertos requerimientos, la activación de la cámara, su nombre completo, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Okay. Eh, por ejemplo, si se está en un lugar que hay demasiado ruido, únicamente activar el micrófono cuando usted va a tener alguna participación. Eso también para que nuestros compañeros que se puedan sentir cómodos también y eh, no interrumpir con el ruido. ¿okay? Muchas gracias a mi Sara, que nos acaba de enviar también el manual aquí a través del de el grupo, aquí en el chat de Zoom. Ok, asistencia al 100% de las clases. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también cumplir con la clase completa. Okay, por ejemplo, si usted solamente ingresa 10 minutos, espera que tome la asistencia y se retira, únicamente se le van a contar eh, alrededor de 10 minutos de 120. Okay, al final es la sumatoria de los 120 minutos okay, eh, donde se promedia la asistencia. La, la asistencia, como ustedes ya sabrán, se toma en tres ocasiones. Lo tomamos a las 8 a las 9 y a las 9.55. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o present y tener la cámara encendida. Okay, esto, es por, esto es para evitar algún malentendido. Okay, únicamente es, eh, puede ser que el alumno se conectó y se le olvidó que tenía la clase y se fue. Y únicamente dejó ahí el celular conectado a Zoom y cuando se le llamó no, no contestó. Okay, la, Toma, se tomará en cuenta cuando usted eh, diga okay, presente o present. La sesión uno a uno disponible cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Okay, y por parte otro lineamiento, permisos no disponibles. Okay, algo muy importante también, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Día a día usted va a tener, después de cada clase, usted va a tener una tarea en eh, la plataforma que se le asigna por parte de Inglés Corporativo. Usted ingresa eh, a la plataforma con su correo que proporcionó la contraseña y Usted le da donde dice mi avance y le van a aparecer las diferentes tareas. La tarea 1, la tarea 2. La tarea 1 va a ser eh, relacionada a la clase que vamos a tener este día. Y así sucesivamente. Usted a más tardar el viernes tiene que haber completado la tarea 5 que corresponde a toda la unidad 1 para que eh, podamos cargar su, su, 
tu, ta, su promedio ¿okay? a la plataforma y que todo vaya eh, cronológicamente. Después vamos a, bueno, como ya lo mencioné, las tareas se encuentran en la plataforma. Eh, puede revisar ahorita o después también en la plataforma. Usted puede encontrar el manual, puede encontrar eh, los videos de cada clase, ¿okay? sus avances. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completados de cada viernes a la medianoche, ya que este eh, registro es enviado en Sapor semanal. Como le mencionaba, eh, al finalizar la clase número 5, que sería este viernes, eh, eh, habremos cubierto la unidad número 1. Entonces, antes de la medianoche del viernes, se tuvo que haber finalizado la, la, las cinco tareas. Entonces, ese promedio nosotros los enviamos eh, a Insafor, okay, con su nombre y todos los, los avances que usted ha mostrado. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. También nuestra compañera Sara Abigail nos proporcionó el manual acá en el chat de Zoom. Por si lo logra ver, lo puede descargar para tenerlo en su PC. Y también puede ingresar a la plataforma donde va a encontrar las clases que se va a proporcionar, los videos y el manual con sus tareas. Ok, Zoom. Ok, eh, si no ha... No va a tener alguna participación, va a tener eh, su micrófono desactivado, su cámara activa, okay, el chat, que okay, también si tienen alguna pregunta, puede realizarlo a través del chat. Los breakup, breakup rooms, eh. durante las sesiones eh, trabajamos bastante los breakup rooms. ¿Cuáles son los breakup rooms? Son aquellas eh, mini salas okay, donde ingresan con sus compañeros en grupos reducidos. Y se puede trabajar. Cuando trabajemos en los grupos reducidos. O los breakout rooms. Y usted necesita ayuda. ¿okay? Usted puede clicar donde dice. Ask for help. Esto enviará un mensaje a mi pantalla. Y me dirá. Eh, X estudiante necesita. O requiere de tu ayuda. En tal sala. Eso es parte de la. Alguna parte instructiva. De la primera clase. No sé si existe alguna pregunta hasta el momento. No, no, ok, claro. excelente. Bueno, entonces, inicio. Ok, class number one. Class number one. Y, permítame, vamos a compartir pantalla. Ok, class number one. Y tenemos estas pequeñas preguntas. Ok. Bueno, creo que no se ve por este dibujito. Uy, sí. Ok. Parte de la... Para ir... Parte, para ir iniciando, tenemos esas preguntas y dicen, what kind of music do you like? What kind of music do you like? También tenemos la número dos. What are your favorite kinds of movies? Your, what are your favorite kinds of movies? Who are your favorite athletes? Okay, ¿Quiénes son tus atletas favoritos? Do you like sports? Do you like sports, basketball, soccer, volleyball, running, cycling? Okay. What are your favorite kind of books? ¿Cuáles son tus libros favoritos? El tipo de libro favorito. What are your favorite kind of books? What are your all-time favorite movie? ¿Cuál es tu, eh, tu película favorita de todos los tiempos? What are your all-time favorite movies? How often do you go to the shopping mall? Shopping mall. How often do you buy clothes? How often do you eat fast food? How often do you use the internet? ¿Con cuánta frecuencia? ¿Recuerdan eh, los adverbios de frecuencia en la unidad en el módulo 2? Los 
adverbios de frecuencia. I usually, never, hardly ever. Okay? Y la pregunta es, ¿con cuánta frecuencia? How often do you, do you buy clothes? How often do you eat fast food? How often do you use the internet? Ok, no sé si tenemos algún voluntario que desee contestar una de esas preguntas. A volunteer. In the question number one, what kind of movie, what kind of music do you like? Esto se puede contestar. Eh, my favorite kind of music is, ok, rancheras. My favorite kind of music is salsa. Ok, my favorite kind of music is rock and roll. What is your favorite kind of music? Me, teacher. Go ahead, Miss Sandra. My favorite music is uh, uh, romantic. Romantic music. Okay, romantic music. Excellent. Another volunteer. What kind of music do you like, Miss Ellen? My favorite kind of music is the reggaeton. <laughs> reggaeton, okay, excellent. Your favorite kind of music is reggaeton. Good, mm -hmm. another volunteer, what kind of music do you like? What kind of music do you like? Miss Joanna, go ahead, Miss. Miss Joanna? Miss Joanna Lisbeth, I guess you are volunteer. Creo que está levantando la mano. Ok, bueno, creo que se quedó freeze. Ok, otro voluntario. El último, what kind of music do you like? Mi teacher. Mi Sara. Go ahead. Yes. Uh, my kind of favorite music is uh, balada rock. Ok, balada rock. Excellent. Good. Question number two. Pregunta número dos. Dice, what are your favorite kind of movies? ¿Cuál es? El tipo de película que te gusta. What are your favorite kinds of movies? Ok, eso se puede contestar de la siguiente manera. My favorite kind of music, my, my favorite kind of movie is uh, science fiction, uh, action movies, comedy movies, uh, science fiction, comedy, Horror, okay, horror movie, horror movie, okay, serious, okay, we have serious too. ¿Cuál es su tipo de eh, películas? What are your favorite kind of movies? Mr. Emerson. Hi, teacher. Look. My favorite kind of movies is action movies. Action movies, excellent. Action movie. Another volunteer? Miss Xiomara. Mi, other, go ahead, Miss Xiomara. Uh, my favorite um, movie, uh, comedies and series. Okay, comedy, comedy and comedy series. And series. Excellent. Thank you, Miss Xiomara. Okay. Question number three says, who are mm -hmm. your favorite athlete? ¿Quién es tu eh, atleta favorito? You can say, puede decir, my favorite athlete is Michael Jordan. My favorite athlete is eh, LeBron James. My favorite athlete is Michael Gonzalez. Who is your favorite athlete? Voluntario? Me, teacher. Miss Joanna, go ahead. My favorite athlete is um, 
Roger Federer. Roger Federer, excellent. Good. Roger Federer. He plays tennis, right? Él juega tennis, si no me equivoco. Yes, yes. Excellent. Teacher. Okay, último voluntario. Who are your favorite athletes? Athletes. Who are your favorite athletes? Me, teacher. Miss, Miss Montalvo. Okay, go ahead. My favorite athlete is Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, excellent. Okay, good. Pregunta, question number four. Number four, it says, do you like sports? What kind of sport do you like? ¿Cuál es su deporte favorito? Se puede contestar. My favorite sport is soccer. My favorite sport is basketball. Go ahead, Miss Ellen. My favorite sport is basketball. Basketball, excellent. Another volunteer. My my my. <laughs> my favorite, my favorite, uh, of course, uh, is is uh, softball. Softball, okay, excellent. Softball, good. All right, uh, it says la número cinco, number five. What are your favorite kind of books? ¿Cuál es su libro preferido? O cuál es el tipo de libro libros que le gusta? We have uh, fantasy, we have real stories, okay, uh, science fiction. ¿Cuál es su libro favorito? ¿Qué tipos de libro que le gusta? What is your favorite? Your favorite book? Oh, si no le gusta, I don't like books. I don't like to read. Me, hey, teacher. Go My ahead. favorite kind of book and real stories. Real stories, excellent. Real story, very good. Ahí tenemos, vamos a ir. Okay. Número nueve. How often do you eat fast food? ¿Qué es fast food? Okay, comida rápida. Por ejemplo, hamburgers, hot dogs, pupusas, okay, tacos, fast food. How often do you eat fast food? Puede decir, I always eat fast food. I sometimes eat fast food. I hardly ever eat fast food. Miss Sandra, how often do you eat fast food? Me teacher. Go ahead, Mr. Bernardo. Mr. I Bernardo. rarely uh, uh, eat. eat fast food. Excellent. Okay, you sell them. Pocas veces, rara, raras veces. Excellent. Okay, good. And how often do you use the internet? ¿Qué tan, con cuánta frecuencia utiliza el internet? You can say, I always. I always use the internet. Okay, algún voluntario? How often do you use the internet? Me, teacher. Miss Montalvo. I, I well. every day use the internet. Excellent. I every day, or puede ser I use the internet every day, or I every day use the internet. Excellent. Okay, y esto fue, aquí okay, algunas preguntas para poder entrar, eh, para recordar después de un parón de dos semanas. Okay, así que, 
we're gonna start. Ok. Here we go. Ahora eh, vamos a tomar la asistencia. I'm going to start taking the attendance list. Ok, the attendance list. Ok, number one. Ok, Monday 25th. Monday 25th. Miss Alejandra María Serrano Durán. Got it. Um, Mr. Brian Alexander. Mr. Brian Alexander. Good. Castro Santana. Present teacher. Thank you, Mr. Good. Rodriguez Diaz. Present teacher. Excellent. Hernandez Melgar. Hernández Melgar, Franco Núñez, Present. Monroy Calix, Present teacher. Thank you. Mr. Miss Hernández Quintanilla. Present teacher. Thank you. Pineda Castro. Pineda Castro. Present teacher. Present. Thank you. Parrilla García. Parrilla García. Alfaro de Canales. Present teacher. Hernández Carvajal. Present teacher. Thank you. Eh, López Montes. Present teacher. Neftalí García. Present teacher. Thank you, Mr. Hernández Sotelo. Present teacher. Thank you, Miss Peraza Sandoval. Present teacher. López Portillo. Present teacher. Thank you, Miss Gu Guillén Cruz. Present. Good. Olivares Raimundo. Present teacher. Thank you, Miss Carpio Bonilla. Present. López Montalvo. Present teacher. And Miss Amaya de Amaya. Present teacher. Good. Okay, let's continue. Ahora vamos a ir, vamos a abrir nuestro manual. O si no lo tienen, ellos también se lo voy a compartir. Okay, solo denme un minuto. Okay, acá puede ver el manual. El manual también lo puede encontrar en la plataforma. También ahorita se encuentra en el grupo de, en el chat de Zoom. En el chat de Zoom. Y es una conversación entre Diana en Celia. Diana en Celia. Ok, vamos a leer eh, la conversación. Después de practicar, vamos a ir a preguntas. Ok, si tienen alguna pregunta con respecto a la pronunciación. O el significado de alguna palabra. Lo vamos a hacer después de esta lectura. Y al final van a poder practicar con sus compañeros en una break up rooms. Y después de eso, después de practicar, van a, van a hacerlo eh, en la sala principal. In the main room. En test. Ok. Did you hear? Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Let's read them. Okay. okay. Our mission is to make our guests feel at home from Check in to check out. Right. Our mission describes why our business exists. And our, vis our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision 
details where our business wants to get in the future. Okay, our vision tells where our, our business wants to get in the future. Vamos a leerlo una vez más. Okay, en esta pueden ir escribiendo o anotando las palabras que no saben el significado. Okay, para poderlo aclarar. Okay, here we go again. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our mission tells where our business wants to get in the future. Okay. Eh, ¿Alguna pregunta con respecto a la pronunciación o el significado de alguna palabra? The, the meaning or the pronunciation. Okay, alguna pregunta, any question with the meaning or the pronunciation, el significado de alguna palabra o la pronunciación. Donde dice Celia, la, casi, casi la última, donde dice pre, preference, ¿cómo? Preferred. 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 Esta, ¿verdad, Miss? Sí. Preferred. Prefer. En la parte de Celia, de igual manera, donde dice to make our guests feel. To make our guests. Yes, ok. ¿Es ¿Esta palabrita? Sí, yes. Eh, nuestros invitados, nuestros huéspedes. Okay, thank you. Anytime, Miss Hazel. Okay, alguna pregunta? Eh, la frase to become, ¿qué quiere decir todo eso? To junto? become, ¿esa? Yeah. Nuestra misión en Nuestra. our... Nuestra visión, perdón, our vision es convertirse en el hotel de playa okay. Okay, más preferido por las familias en el 2020 o 2020. Ok, también tenemos la palabra, ok, let me see. Okay. Eh, do you know what manager, do you know what manager is? Manager, ¿saben qué es manager? Gerente. Exactly. Ok, gerente. Ok, um, let me see. Ok, check in and to check out. Entrada y salida. Exacto. Ok, cuando usted ingresa a un hotel, tenemos el check in. Okay. El check in es la hora de ingreso decía eh, nuestro compañero y el check out es a la hora que usted se retira del hotel check in and check out eh, a la palabra deal did esa I did uh -huh. esto es el, pa el pasado el verbo pasado eh, el presente es do 
el pasado es did. Ah, okay. Significa hacer, pero en pasado es ya lo hice. I did. Ok, también tenemos, más tenemos. Business. What, what is business? Business. Negocio. Exacto. Negocio, activa acción donde requiera de, ok, de usted entrega dinero o recibe dinero. Business. Business. Ok, eh, mucho cuidado con la pronunciación de esta palabra. En ocasiones la, la tendemos a equivocarnos y decimos business. ¿vale? Business. 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 Ok. Um, ok, vamos a practicar una vez más. Ok, esta vez, si gusta, puede activar su micrófono. También lo puede hacer eh, ahí solito. Y decimos... Three, two, one. Did you hear? Did you hear? Did you hear did about you hear? the visit? About, about the, visit the visit of the manager today. Of, of the, the manager, manager today. today. I did. I did. I did. We should be ready. We, we should, should be, be, ready. be ready to answer. To, to answer. answer questions about the mission, 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 about the mission, mission. And, the vision, and the vision and the vision of the company of the company let's read them let's read them let's read them let's read them, let's read them. okay 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 our mission Our mission is to make, is to make our guests our guest guest feel, feel at home, at home from checking to check out. Checking to check out. Right. 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 Our mission describes. Our mission describes why our business exists. Why our business exists. And our vision and our vision, and our vision, and our vision is to become is to become the most the most preferred 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 Hotel, hotel, hotel by families by, by, families, by 2020. By 2020. By 2020. That's, right. That's right. That's right. Our vision, our vision tells, tells, tells where, 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 where our, our, our Business wants to get in the future. Business, business wants to, to get, get in, the, in future. the future. Good. Excellent, guys. Muy bien. Excelente. Eh, ¿Existe alguna, pre alguna pregunta? ¿Alguna duda? La última palabra dijo... ¿Cómo, cómo se dice futuro? Future. Future? Future. Future. Excellent. Future. Future. Okay. Bueno, entonces, eh, ahora es tiempo, tiempo de practicar. Time to practice. Okay. Puede tomar una captura ahorita por si no posee el libro de texto. Ok, here we go. Vamos a practicar. No olvide mantener su cámara activa. Cambiar eh, roles con sus compañeros. Y aquí vamos. 
Si tienen alguna pregunta, mientras yo estoy en otra sala, pueden clicar donde dice Ask for help. All right, here we go. That's why the vision tells that our botanists want to get in the future. Okay. Uh, ahora soy Jan. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer. Ask a question about the mission in the vision of the company. Let's read them. Let's read them. <laughs> okay. Our mission is to make our guests feel a home for checking to the checkout. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by family by 2020. That's right. Our vision tells where or business want to get in the future. Sí, sí, vamos. Do you hear about the visit of the manager today? I did. Uh, we shall be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Oh, okay. Our mission is to make our guests feel at home from check in to check out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. 2020, okay. Mm -hmm. That's right. Our vision tells where our business want to get in the future. Okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer our question about the mission in the vision of the company. Uh, let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel ¿Quién va a ser usted? ¿Diana o Celia? Diana. Vaya, empiece. I did. We shall be ready to answer question about the mission in the vision of the company. Let's 
Okay, our mission is to make our guests feel at home from check into check out. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our one to eight in the future. 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 In the future. 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 Exactly. Future. 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 Thank you. Y, and business o business? Business. 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 Ah. De nuevo, Imelda, cambiamos papeles. Llegamos con el mismo y después cambiamos. Uh -huh. ya, ya puede decir futuro. <laughs> 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 yeah. Did you hear about the business of the manager today? I did. We shall be ready to answer a question about the mission in the vision of the company. Let's read the Okay, our mission is to make our web Fill up the front, check in to check out. Right. Uh, our mission describes why a uh, world business exists. <laughs> Teacher, una, una consulta. Dígame. Eh, creo que todos tenemos el problema que no podemos compartir. Ahora quiero ver. Eh, ya puede, mister. Carlos, ¿va ¿Papu? a compartir usted? Pero me la voy a buscar entonces. No, espérame, yo ya la tengo en pantalla. Ah, vale, compártala entonces. Bye. Ahí está bien. Vaya, comienzo otra vez. Soy Diana. Okay. Y usted es Celia. Did you hear about the visit of the manager today? I did with you. Should be read to ask, ask where questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make or West fill the house from check in to check out. Right. Our mission described with our business exit. And our vision is to become the most preferred beach hotel by Family B 2022. 20, That's right. <laughs> 2022. <laughs> That's right. Our vision tell where our business want to, the, to get in the future. Okay. Bye. Oye usted, Diana, y yo sé, y otra vez. Okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's return. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check in to check out. Right. Our mission describes quite our business assets. 
And our Hello. Hello. Is there any question? Um yes. Tell me. La palabrita is prefer. The most preferred beach. Prefer. Así uh -huh. es. Prefer beach. Y es must. The must. Esta. Ok, y el segundo párrafo que es, es I most, did. ¿verdad? Moose. Pero es que lo voy a compartir en mi pantalla porque no sé cuál me está diciendo. Pero es que no puedo ver tampoco. ¿Acá? Sí, sí. Sí. Eh, Le he consultado, ajá, esa. The most, o the most preferred o the most preferred. The most. 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 Ok, y también tengo una pregunta, eh, duda con la que en el segundo mm -hmm. que dice, we es show o show. Perdón, no, no, no. no. Ahí está. Segundo, sí, sí, sí. Shoot. 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 Sin la L. Shoot. Exacto. Shoot. Okay. Shoot. Y business exists. Business. 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 Otra pregunta, Hazel. Um, prefer, prefer, prefer beach. Prefer yeah. beach. Prefer, prefer, prefer it. Sí, no. Oh, yes, prefer beach. Prefer beach. Okay. Hotel by families by 2020. Okay. Es hoti, hot. Es hotel. 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 Okay. Uh, 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 um. Um. Or get, or get to get in the future. To get to get no. in the future. No, la la the to make to make our or get our guess our get. Okay. Our guess. Our guess. Otra duda que tengas, Aisha. <risa> Todas, cero. No Asombrado. Aquí está el ticha. No, solo creo que lo hagámoslo otra vez de corrido ya. Otra vez, como última vez. Okay, esta sería Diana y yo hago sería. Go. Why our mission describe why our business exists? And our vision is to become the most preferred beach hotel by families in 2020. That's right. Our vision there is where our business want to get in the future. Okay. Ahora comienzo yo. Did you hear about the visit of the manager today? I did be shown the real to ask a question about the mission of the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes why our business exists. Excellent. And our vision is to become the most preferred beach hotel by family by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. 
Okay. ¿Alguna pregunta? Um, hay una palabrita que me cuesta, me, pero no se me fue ahorita. Era la de preference. No, no, eh, me salió otra. otra. Ah, vaya. Me salió, quiero ver si la encuentro. La que se me olvidó a mí fue donde dice permissions is to make or guest. Así es, ¿verdad? Guest. Así es. Oh, guest. Um, ah, yo no la encuentro. ¿Cuál era la que se me dificultó ahorita? Me, me traté de, de detener, pero no. Ok, si se acuerda, me avisa. Ok. Quiero ver. Yo fui la que empecé, ¿verdad? Quiero ver. Tengo que haber sido una persona gordita. Hello, hello. Is there Hola. any question? Uh, no. No. ¿Le pasamos, teacher? Adelante. Okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes we our business exists. And our vision is, the, is to become the most preferred beach Hotel B Family B 2020. That's right. Our vision says where our business wants to get in the future. The future. Excellent. Good. Muy bien. Ya vamos a finalizar. Solo me falta revisar dos alas y regresamos. A la sala principal. Ok. Hello, is there any question here? Hello, teacher. No, I don't have a question, teacher. Ok. Thank you. Hello, is there any question here? No, teacher. No, teacher, Always no. Clean. Everything. Okay. Okay. Good. Regresamos a la sala principal. All right. Después de practicar la lectura de esta noche, vamos a, vamos a, bueno, si estuviéramos en el salón de clases, pasáramos al frente, pero acá vamos a pasar en la sala principal. Ok, tenemos la conversación de Diana y decía, ok, vamos, lo voy a decir última vez para que ustedes, pues, eh, ustedes la puedan decir con sus compañeros. Y decía, did you hear, did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about missions and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our mission tells where our business wants to get in the future. Así que ahora vamos a pedirle okay, a Mr. Emerson y Mr. Josué si nos pueden hacer el honor de eh, iniciar. Hey, teacher. Okay. Did you hear? Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be right to answer question about the mission and the vision of the company. Let's read them. 
Okay, our mission is to make to make our guests feel at home from checking to check out. Okay. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach or hotel by family by 2020. That's right. Our vision says where our business want to get in the future. In the future. Excellent. Okay. Y era answer. La palabra acá no se, no se pronuncia la W. Answer. 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 Ok. Muy bien. Vamos con el grupo de Mr. José López y Mr. Vladimir Rodríguez. Ok, teacher. Ok. One moment, teacher. I'm ready. Ok, go ahead. Did you hear about the visit in the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission is why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tell where our business want to get in the future. Excellent. Just the pronunciation of, did you hear? Hear. hear. Okay, did you hear? Excellent. Okay, vamos con Miss Isis and Miss Jancy. ¿Quién empieza? Ustedes eligen. Ustedes empiecen. Okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should we ready to answer question about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from shake in to shake out. Right, our mission describes we our business exit. And our vision, vision is to become the most preferred beach ha Beach Hotel, B Family, B 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Excellent. Okay. Solamente uh, esto, check. Okay. Check in. Okay. Escuché shake. Shake es sacudir. Yes. Check, check in. Check in, check out. Check in, check, check out. Excellent. Mejor, excellent. Okay, vamos con Mr. Jose Alexander and Miss Sandra Leticia. Okay. Um, did you hear about the visit of. Okay, okay. Miss Sandra, did you hear? Did you hear? Mm -hmm. Did you hear about the vision, the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission described why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel 
by families by 2020. That's right. Our vision tell where our business wants to get in the future. Excellent, muy bien. Bien, Sandra y Mr. Jose. Ok, yeah. vamos con eh, Miss Hazel y Miss Sara Abigail. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer, answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read it. Okay, our mission is to make our guests feel at the home from check-in to check-out. Right, our mission described by our business axis. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision that's where our business what to get in the future. Good, excellent, very good. Vamos con uh, Mr. Carlos and Miss Carla. Miss Mr. Carlos Castro and Miss Carla Hernandez. Okay. Listo. Did you hear about the visit of the manager today? I did with you. Should the, be ready to ask new question about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make or west feel the how from check, check in to check out. Right, our mission describe we our business exits. And our vision is to become the most preferred beach for Tell Be Family B 2022. That's right. Our vision tell where our business wants to get in the future. Ok, solo vamos a eh, acá. Ok, describes, con ese al final. Describes. Describe. Describes. 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 Excelente. Ok, eh, vision. 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 Ok, exist. 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 Excellent. The most. The most. The most. The most. 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 Bien. Ok. Vamos con. Thank you, Miss Carla and Mr. Carlos. Miss Xiomara Pineda and Miss Senia Guillén. Uh, did you hear about the vision of the manager today? I did. We should be ready to answer question about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our west Feel at home for check in to check out. Try or mission the display why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach auto by families by 2020. That, that's why our vision, their work or business work to get in the future, future. Ok, muy bien, vamos a, vamos a repetir las palabras. About. About. About, con una T al final. About. 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 Ok, should. Should, sin la L y sin la O. Should. 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 Ok. Mission. 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 
Okay. Become. 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 Hotel. Hotel. Muy bien. Okay. Excelente. Muchas gracias por su participación. Vamos con Miss Alejandra y Mr. Brian. Okay. Did you hear about the visit of the manager today? Hola. Mr. Brian. Brian Alexander. Okay, entonces yo le ayudo, Miss. No se preocupe. Okay. Usted comienza. Okay. <laughs> did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exits. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business what to get in the future. Excellent. Okay, únicamente la palabra describes. Describes. Okay. okay. Muy bien. Vamos con Mr. Eduardo and Miss Joanna. Okay. Mr. Eduardo and Miss Joanna. Okay, did you hear about the visit of the manager today? Miss Joanna, did you hear? Okay, did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer a question about the mission of the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our best feel at home for checking to check out. Right, our mission describes why our business exists. In our vision is to become the most preferred business hotel by family by 2020. That's right, our vision tells where our business want to get in the future. Excellent, very good. Okay, muy bien, muchas gracias por su participación. Ahora, siempre continuando en el, en el ejercicio número 3, exercise number 3, about, well, here in the manual, tiene el manual. Ok, y tenemos, ok, eh, vamos, tenemos diferentes, dice, read the mission statements of successful company. Match them to the companies on the right. Compare your answer with your, car, with your partner. Dice que tenemos... Eh, diferentes visiones, perdón, misiones de empresas exitosas. Entonces, nuestra misión es leer las misiones que tenemos, okay, leer las misiones y, e identificar a cuál corresponde. Voy a leer la número uno y dice, to be the most customer-centric company in the world where people can find and discover anything they want to buy online. Okay, la segunda dice, to be the global energy company most admired for its people, partnership, and performance. Three, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Y la eh, eh, misión número cuatro, to inspire North nature, the human spirit. Nurture, sorry, the human spirit. One person, one cup, and one neighborhood at a time. Ok. Eh, veamos. ¿Cuál creen que consigue? O cuál, y tenemos también las diferentes compañías, tenemos Chief Run, we have Starbucks, Amazon, and Nike. 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 
La número uno, The Most Customer Centric Company. ¿Cuál Amazon. Es? Amazon. Amazon. Ok, very good. Eh, to be the global energy company most admired for its people. Chevron. Chevron. Chevron, ok. Eh, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Nike. 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 To inspire and the human spirit one person. One cup, una, una taza, and one no, neighbor. Starbucks. Muy bien, Starbucks. 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 Ok, acá pueden, pueden ir completando esta parte en su manual si lo tienen en físico. All right, good. Vamos a... Continuar siempre en el manual. Oh, perdón. Un segundo. Ok, un poco sobre el tema, el infinite. In Infinitive. Ok, los infinitivos. Ok. Eh, los verbos en infinitivo se refieren, por ejemplo, cuando el verbo no está conjugado. Ok, su, el verbo está en su forma, llamémoslo natural. Ok. Por ejemplo, ¿cuándo es que se puede modificar un verbo? Se puede modificar cuando se agrega S o ES al verbo. Ok, en las terceras personas del singular, en el presente simple. Por ejemplo, she sleeps, she works out. Ok, ahí estamos modificando el verbo. También si el verbo lo convertimos al pasado. Ok, entonces, ¿qué significa el, el verbo en infinitivo? Es que está en su forma natural, en su forma base, sin ninguna modificación. Ok, y también es seguido, que okay, bueno, en este caso, te he puesto la preposición to, to, por ejemplo, she, um, she agreed to give a presentation at the meeting, en este caso, la, el infinitivo, ok, en este caso es to give, to give, Ok, en la número dos, ¿cuál es el infinitivo? We decided to go out for dinner. To go. To go. To go. I hope to pass the exams. ¿Cuál es el infinitivo en la tercera oración? To pass. To pass. Muy bien. Okay, esos son ejemplos de eh, los verbos en infinitivo. Ok. Tenemos más ejemplos. Más ejemplos. En la, la siguiente. It's difficult to get up early. ¿Cuál es el infinitivo? To get. To get. To get. Okay. It's difficult to get up early. Vamos en la siguiente oración. We are happy to see you here. To see. To see. Ok. To see. Muy bien. En la siguiente, en la tercera, número tres. They were sad to hear about his death. To, to hear. To hear. To hear. Ok. Esos son los infinitivos. Los infinitivos. Ahora vamos a visualizar más ejemplos en el texto, en el, perdón, en el manual. Ok, pero definition of infinitive. Ok, dice la, eh, los infinitivos are easily recognized because of the preposition to. Los infinitivos son fáciles de reconocer por la preposición To, por ejemplo, to sing, to go, to dance. Okay. 
¿Qué otros verbos ustedes recuerdan utilizando la preposición to? Um, to buy, excellent. To buy. To hit. To hit, muy bien. To eat. To give. To give, excellent. Ok. Bueno, vamos a ver los ejemplos del manual. Ok, siempre um, en la página, página 10, page number 10. Page number 10. Can you see it? Page number 10. Ready? Okay, it is a to make, to become, to be, to bring, to inspire. Okay, es, son ejemplos de los verbos que vimos, de los verbos infinitivos que vimos en la conversación. It is a infinitives are used to express purpose like in mission statement. Los infinitivos son utilizados para expresar propósitos, por ejemplo, como en la misión, en las oraciones relacionadas a la misión. Okay. ¿Cuál, eh, why does the company exist? ¿Por qué la, la compañía existe? ¿Cuál es el propósito? To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Okay. ¿Cuándo cuando vamos a utilizar eh, los infinitivos? Cuando expresemos propósito. propósito, propósito, exacto, traer, to bring, demostrar, to show, ok, la otra forma, los infinitivos también son utilizados para expresar direction, direction, dirección, como en la visión, ok, el ejemplo, where is the company going, a dónde está yendo la compañía. Our vision, our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Entonces tenemos dos usos de los objetivos. La primera es para eh, propósitos, purpose, y la siguiente, direction, para indicar a dónde nos dirigimos. En el ejercicio número 5 tenemos eh, seis oraciones. La primera ya está realizada. Dice que vamos a encontrar cuatro errores. Cuatro errores. Por ejemplo, our mission is become the number one provider in, in the office supplies in San Miguel. ¿Cuál era el error? Es que se nos olvidó colocar la preposición sí. to. Entonces, ahora ustedes tienen que identificar ¿Cuáles son los cuatro errores que van a encontrar en las cinco, eh, las cinco statements? En estos, en este, del 2 al 6. Del 2 al 6, del 2 al 6, hay cuatro errores. Tenemos que identificar, identificar cuáles son los errores. ¿Estamos claras en esta actividad, en la actividad número 5? Vamos a identificar cuatro errores en las oraciones del en la oración número dos a la número seis. Teacher, el número tres, eh, donde dice we, I'm, ese I'm, ¿qué significa o es error? Es eh, yo ayudo. Ok. O sea, ¿cómo así? Nosotros ayudamos, tendría que ser, ¿verdad? Así es.
Yes, are. We are. Ok, este puede ser in, que okay, puede ser, por ejemplo, eh, nuestra meta, nuestro objetivo, nuestra ayuda, nuestro propósito. Pero en ese caso, Ticha, no es como la compañera dijo. We are. No, es que el verbo ahí es aim. Es, eh, aim, como estaba diciendo, eso significa propósito, nuestro propósito, nuestro objetivo, nuestra meta. Puede ser que encontremos oraciones que están correctas. Si es así, está correcto. Ok. Uh -huh, Bien. Uh -huh. La número 5. Revision to be. Ah, exacto. Ok, me decía. El error es. O lo que tenemos que corregir es. Muy bien. Aquí lo vamos a colocar. Ok. Encontramos uno. En la número cuatro hay que quitarle el ING al verbo. Excelente. Porque no, puedes, no podemos decir to bring in, ¿verdad? Okay. El verbo no tiene, que, no tiene que tener ninguna modificación. Oh. En la número 5 eh, sería de agregarle tú. Sí, eh, ya, ya dijo la compañera. Eh, aquí está. Ah, es esa misma, ¿verdad? Ah, sí, sí, pensé que era la otra. Ajá. En las seis había que quitar lo del ING. ING. ¿En qué parte? To be coming. Coming. To be coming. Sí, ese be coming. Ah, el error es. Coming. Ajá, ahí. El ING. Y la ever to become. Excelente. Ok, la número dos está correcta. Y la número tres. Quizás era error uno, dos, tres, cuatro, ¿verdad? Ok, four mistakes. Ok, muy bien. Entonces, eh, ¿qué podemos sacar como resultado? Es que cuando utilizamos la preposición to, tampoco vamos a modificar el verbo. Dijimos que el verbo no tiene que, no tiene que tener ninguna modificación. Eso indica que no hay que agregarle ing, no hay que agregarle s o es el verbo como lo hacemos en el presente simple, que únicamente el verbo en su forma natural, en su forma base, to become, to bring, ¿ok? Y cuando vamos a utilizar el infinitivo, lo vamos a utilizar para demostrar o expresar purpose or Direction, ok, propósitos o direcciones. Ok, good. Muy bien, vamos a practicar un poco más, vamos a practicar el, los infinitivos 
Ok, los infinitivos. Solamente un momentito. Chicas, Give me a second, please. Ok. Bueno, el gerundio es, podemos decir, eh, lo opuesto. El gerundio es cuando lleva ing, ¿ok? Gerund. Y el infinitivo es cuando el verbo no está modificado. Vamos a ver. Ok. Eh, ni, infinitive o gerund. Infinitive. Infinitive. Ok, late. One more time. Consider, consider. Anyway, okay. not. Okay, sorry, sorry, sorry. A four. A four. Infinity. Infinity. Excellent. And the last one. Contemplate. Contemplate. Infinity. Excellent. Muy bien. Okay, tres verbo. Oh, perdón, perdón. Un segundo. Ok. Permítanme un minuto. Ok, aquí vamos. Ok, bueno, vamos a practicar el siguiente ejercicio. Ok, lo voy a compartir acá en... El grupo en el, bueno, en el chat de Zoom, si alguien me ayuda compartiéndolo en el chat de WhatsApp para los compañeros que únicamente tienen acceso a través del móvil. Ok, y este ejercicio se trata de ir completando si va a ser eh, infinitivo con la preposición to o le vamos a agregar ing. Recuerdan el presente continuo. En el módulo 2, de present continue, que le agregamos ing a los verbos. Ok, bueno, vamos a ver, vamos a practicar esta actividad. Ok. Ok, lo vamos a hacer en los break up rooms. Vamos a hacer grupos de cuatro o cinco estudiantes y vamos a resolver. Ok, este, este link se puede ir resolviendo eh, en línea. Ok, no también le puede dar la respuesta.
My family is having a day. They love me. This is so see go like. No puede decir a like. Yeah. Sí. Entonces, este, vamos a la quinta. No sé qué piensan ustedes. No. Dice, okay, sí. Para mí, la quinta sería tú, tú take. Mm -hmm. okay. Okay. Yo prometí llegar a mi hija colegio. Yo prometí llegar. Llegar. Me entiendo yo. Bueno, dejamos la silla más con la seis. Sí. Aquí entiendo yo que tú, si le vamos con la regla en el seis, como hay un verbo. El segundo no puede ser el segundo, tiene que ser el instintivo, porque están los verbos juntos. El verbo eh, one y el verbo two. Entonces aquí tendría, entiendo yo, two. Sí, sí. Aquí sí, aquí en esta, en la siete sería el segundo. Pero verdad que la sí. la, en vez de la E sería y en el G. ¿En dónde? En vez de la, de la E. Así iría. Y en el E. Se recuerda de la ahí dice when when did they finish dice que terminó de decorar verdad sí. su nueva casa nueva casa cuando cuando terminó porque está en pasado porque está el verbo el verbo el do está en pasado una pregunta ¿verdad? ¿cuándo terminaron ellos? ¿cuándo terminaron ellos? ¿cuándo terminaron ellos? de decorar su, su nueva casa decorar ¿cuándo terminaron ellos de decorar? su nueva casa Sí, pues, es como, como cuando terminará de decorar. Ajá. 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 Would you like um, how to have having some, some drink? Like having to have something to do. Do you like to have to have? Play. 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 Yeah, my father made me my. Made me do. Made me do or made me doing. My father made me. My father made me. Do. Do. My own work. Own work. 
Bueno. Le doy. <ríe> Dele terminar, vamos a ver qué nos sale. Oh. <risa> Un 5. <risa> oh, oh. Ah. Los rojos, creo. 6 sacamos. Oh, chica. En la Estamos mal. Va. Estamos la, mal. Con la primera <risa> nos equivocamos porque no tomamos en cuenta lo que nos dijo el teacher de que era para propósitos o direcciones por lo menos la cuatro aquí era to travel es una dirección y un propósito a la vez igual es... en, en esas son propósitos porque decidieron y el otro comenzó y este no era es eh, eh, dirección Ah, este no, no es ni propósito ni dirección. Este era con ING. Bueno. Y aquí. I need to talk. Sí. Aquí era tu fin. Sí. Ah, porque era propósito también. Sí. Uh -huh. Y acá. Igual es un propósito. Y esa. Y acá. También. No, pero esta está, no era a propósito, era con ING. Con ING. Ahí está algo difícil reconocer. Y esta, pero ¿y esta qué dice? Sheila, ¿qué significa esto? Eh, Sheila me recordó llamar a mi pero mamá. Pero vaya, ¿sí? pero entonces propósito. era un propósito. Oh. Sí, sí, es propósito. Está yuca eso. <risa> sí, uh -huh. la que sí. Uh -huh. Ey, que está chivo usted esta página. Sí. Es bien delicado este tema de saber qué es lo que uno va a hacer. Sí, para no confundir. I want to see. Uh -huh. Doing la otra. Esta, la, ah, ese es to, to play y doing. Pero como todavía no estamos seguros, le vamos a dar tres rechazos. Llémosle. Mm. Ah, ok. Ahí uh, está. Answering, playing, do. No, we. Ok. Touch me. Mm -hmm. yes. Okay, okay, okay. Very good. Okay. Eh, ¿Alguien gustaría compartir pantalla para ver los resultados y seguir resolviéndolo? Okay, bueno. Eh, ¿Quién tuvo más de seis? More than six. More than six. Nobody. Nosotros terminamos en Romano 1. Ok. Uh -huh. eh, okay me sorry. Tuvo more than seven. More than seven. Más de siete. More than seven. Ok. 
Ok, mi Sandra, ¿cómo fue su puntaje? ¿Cómo estuvo el ejercicio? Me llenó la compañera, pero no sé si le alcanzó a tomar captura. Ah, ok, entiendo. No se preocupe. No, porque hicimos las 12. Excelente. Pero no sé. Pero, pero no hicimos la tercera parte. Ah, ok, comprendo. Bueno. Ok, bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio todos juntos. Ok, como pueden ver, tenemos los verbos acá arriba. Tenemos arrive, survive, to be, work, renovate, contact, answer, talk. Entonces lo que vamos a hacer es colocar los verbos donde corresponden. Okay, tenemos que leer la pregunta, tenemos que leer la oración. Tenemos que leer la oración e ir colocando el verbo que corresponde en su forma infinitiva. Ok, en infinitive. Infinitive form. Infinitive form. Ok, les voy a dar un par de minutos para que analicen las eh, oraciones, analicen los verbos y puedan eh, analizar dónde corresponden los verbos. La número uno dice, I ask himself time, but he didn't bother. My question. Finally, we uh, we agreed to answer my question. Excelente. Vamos a ver. Número uno. Como es infinitivo, cómo puede, cómo tendría que ir. To. Excelente. Answer. My to question. answer my question. Muy bien. Vamos que finally we agree. Escribió el. Eh, si no me equivoco, está mal escrita. Es answer. Ah, sí, sí. sí. Ajá. Ahí está. To answer. Answer my question. En la siguiente, finally we agreed on the project together. Work. Yeah, okay. Vamos a ver. We agreed. Si es infinitivo, ¿cómo tendría que ir? Work. To work. Bien. To work on the project together. ¿Cómo podría ser la número tres? I demand. To talk. Okay. I'm sorry. To talk. To talk. Bueno, veamos. Yo te solicito, yo te demando, yo te pido hablar con tu jefe, ¿ok? Jack usually fails on time. To arrive. To arrive. Muy bien. To arrive on time. Muy bien. Llegar. Siempre falla en llegar a tiempo. Domestic animal somehow manage. Los, los animales domésticos de alguna forma manejan Señor. ¿Cuál podría ser en esta opción? To survive. To survive. Muy bien. To survive the fire. Muy bien. We are not planning. Nosotros no estamos planeando. To renovate. Okay, to renovate. Again, if you have any question 
I don't hesitate. Si tienes alguna pregunta, no dudes en. To contact. To contact. Okay, was she just pretending? Ella estaba, estaba ella pretendiendo to be. To be. To be. Vamos. To be. ¿Creen que deb deberíamos de cambiar uno? ¿O dos? ¿O tres? ¿O to están todas correctas? Ok, entonces les voy a compartir las respuestas de este ejercicio. Uy, perdón, dejé de compartir. Ok, acá está. Ok, to answer, to work, to talk. To arrive, to survive, to renovate, to contact, to be. Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a tomar la asistencia de este día. Ok. Comenzamos con eh, Serrano Durán. Brian Alexander. Thank you, Miss. I know, si me escucho. Yes, I did. Gracias. Castro Santana. Present teacher. Rodríguez Díaz. Present teacher. Hernández Melgar. Hernández Melgar. Franco Núñez. Present. Thank you. Monroy Calix. Present teacher. Hernández Quintanilla. Present teacher. Pineda Castro. Present teacher. Parrilla García. Alfaro de Canales. Present teacher. Hernández Carvajal. Present teacher. Thank you. López Montes. Present teacher. Neftalí García. Present teacher. Thank you, Mr. Hernández Sotelo. Present teacher. Thank you, Miss. Peraza Sandoval. Present teacher. López Portillo. Present teacher. Thank you. Guillén Cruz. Present. Raimundo. Olivares Raimundo. Present teacher. Thank you, Miss. Carpio Bonilla. Montalvo. López Montalvo. Amaya de Amaya. Amaya de Amaya. Ok, bueno, hoy le corresponde la sesión 1 a 1 a Mr. Hernández Melgar. Ok, los demás compañeros, me, nos vemos en la siguiente clase. Ok, el okay. día de mañana, see you tomorrow. Ok, ya pueden realizar la tarea número uno. Take care, God bless you, and bye bye. Bye, bye. Bye bye, take care. Bye bye, Mr. See you tomorrow. Bye -bye, See you tomorrow.